Hi guys, welcome back to my channel. Let's to make a part. See, in this video, we will talk about a hairstyle video. Da, messy braid hairstyle. Yallar me kate da. Last two video ke nige romban alla support panirunga. 4K dandi nama poi truko. So, kudiya sikra me giveaway vandha na announce panna last video la sunna madri. So, idhe verko me chala nige subscribe panna subscribe panikonga. Kudu verko bell icon me press panikonga. Like panunga, comment panunga. Yallar ko mande idhe teri na share panunga. उसे लिंक वंदे के लिए डिस्क्रिप्शन लगाओ तो रखें, फिर इधर फॉलो पाने को होगा मारा काम है। तो फर्स्ट ना ऐना पन्दे ना हार वंदे सेक्शन पन रहा। एप एप में वंदे और हार स्टाइल पन रहे तो मुनारी हार प्रेप रोम्बो मुख्य। तो आप लोग वंदे बेबी हार रोम्बा जास्ती इन्दर आधे मारे बेबी हार रोम्बा जास्ती इन्द हेयर स्ट्रेटनिंग पन रहा था, क्रिम्पिंग पन रहा था, इला वंदे ब्लो ड्राई पन रहा था, इला ब्लास्ट ड्राई पन रहा था इन रहते एल्ला में वंदे पतेंग ना उंगल के आँगलोंडे हेयर अपोर्ट दान इरके, सो फर्स्ट ना ऐना पन्ना रोम्बे बेबी हेयर आल का ना दे टम बेबी आम इरके, सो अंदो रीज़न का ना फर्स्ट ना क्रीम पन्ना था वॉल्यूम वरुँ, because आँगोरे हार वॉल्यूम में इल्ला रोम्बा वंदे तिन्ना ना हार है, so messy bright को मोड़ने में कुछ वॉल्यूम डा इरुन्दा था नाला आरको, so अदाल ऐना पन्ना ना हार स्टेटन पन्ना द कपरमा, आधे लेयर ला वंदे अपडे क्रीम पन्ने करें, इस वो रेंड प्रोसेजरो ना आधे पम्मे अपडीदा so section edukku modu proper a eduthukonga and the line vandu even a irukum appo da vandu and the hair rendu hair um equal a irukum appo ungalku vandu easy a vandu correct a irukum andha paarenga andha line vandu proper a theriyudhu paarenga so andha sectioning edukku modu mattum neenga note panna vendiya mukkiyamaana oru vishayam vandu pathinga andha line sections vandu correct a irukanum line vandu eda kodama irundaduna ungalku mele irukra hair keela irukra hair la mix match aayidum appo ungalku proper aana प्रेप वंदे उंगल के करेक्ट आता है, सो आंधा और रीजन का आता है, सेक्शनिंग वंदे ये पर में प्रॉपर आये रखना, सो ओवर टाइम वो निंगे वंदे हार वंदे कोम पन्नी डिटांगल पन्नी इट दा एंडो और प्रोसेस जरा दान पन्नो, सो कीलर का हार ना वंदे इन्ना पन्ना रेंडा डिवाइड पन्नी पन्ना, बिकॉज़ आधे � So as usual, ना वंदे ना पन रहा ना हर वंदे आयन पन रहा। So आयन पन मोडे ना ना baby हर वंदे control लागो, frizzy हर वंदे control लागो, baby हर कुला उंगल को वंदे control लागो। So देल्ला में वंदे आयनिंग ले वंदे उंगल को control लागो। So वो वो र टाइम ना वंदे detangle पानी पानी इट दा, ना वंदे एल्ला procedureों पन रहा। so एप्पम में प्रोसेजर पन्ना मोड़े डिटांगल पन्नी टे आधे कपर में ना आइनिंगो क्रिम्पिंगो ये दो बार ना है निंगो वंदे पन्नो so नाल मदरी फुल हारियो ना वंदे प्रॉपर वंदे डिटांगल लेड ते टे आइन पन्नी टे क्रिम पन्नी टे एल्ला प्रोसेजरों वंदे प्रेप पन्नी मुड़चिटा इपना में ना पन्ना पोरो ना हार स्टाइल पन्ना पोरो so hair style पाने मोड़ निंगे ना पन्ना detangle नहीं लामा पातकनो, so ना ना पन्दरा ना full ला detangle पानी टे, आँगल को अंदर hair अंदर section पन्ना पड़ा, so ऐपमें और hair style पाने मोड़ मुख्य में निंगे गामनी के बंदी sectioning, so front तानिया ऐड करो, center part तानिया ऐड करो, आदि कपरम back part निंगे तानिया ऐड करो, so इधर मात्री निंगे तानी तानिया पीरच चेड़ तो पाने मोड़ तनितने ऐड तो टेंगे ना उंगल को वंदे हार्स्टेल पांते को अंबे इजी, सो सेक्शनिंग वंदे रोम्बो रोम्बो मुख्य मोरे हार्स्टेल का, सो हार्स इंदो रे हार्स्टेल पान मोड़ फर्स्ट निंगा सेक्शन पान में निदो सेंटर पार्टीशन ऐड तो टेप यर टू यर पार्टीशन इधर एं इधर वंदे निंगा इंदर रेंडर स्टेप यूम फर्स्ट न तो ये 
என்ன பண்றனா ரெண்டு சைடும் நான் வந்து இயர் டு இயர் பார்ட்டிஷன் எடுத்துட்டு சென்டர் செக்ஷனை வந்து தனியாக பிரிக்கிறேன் ஸோ சென்டர் செக்ஷனை தனியாக பிரித்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னைக்கு இங்கே உங்களுக்கு என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா எப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாச் பண்ணுறன்றது உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ எப்போமே செக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த லைன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நான் ஒரு குட்டி ஹேர் கூட விட மாட்டேன் ப்ராப்பராக வந்து லைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது மாதிரி ஒரு குட்டி ஹேர் கூட விடாதீங்க ஸோ ஆ எக்ஸ்டென்ஷன் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஹேரில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஹேரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேக் ஹோம் பண்ண போகிறேன் ஸோ பேக் ஹோம் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த அட்டாச் பண்ணும் போது அந்த ஹேர் வந்து திருப்பியும் கீழே கயணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு பேக் ஹோம் பண்ணுறது ரீசன் பேக் ஹோம் பண்ணிவிட்டு நான் கேட் ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபிக்சிங் ஸ்ப்ரே ஸோ அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடி எடுத்து பேக் ஹோம் பண்ணுறேன் டுவேர்ட்ஸ் உங்களோட ஸ்கால்ப்புக்கு நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ போர்ஷன்ஸாக நான் பிரித்து பேக் ஹோம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட் ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மைல்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க ஹார்ட் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக போய் செட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் பேக் ஹோம்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சென்டர் அதில் வந்து டோட்டலி உங்களுக்கு ஃபைவ் கிளிப்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வைங்க மோஸ்ட்லி நான் ஃபைவ் கிளிப்ஸுமே வந்து நான் கிளிப் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு சாரம் என்ன பண்ணுவாங்களா த்ரீ கிளிப்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் கிளிப்ஸுமே பண்ணாமே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஒரு சிலரில் த்ரீ கிளிப்ஸ் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் கிளிப்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே வந்து அவங்களோட ஹேர் வந்துருச்சு நடுவில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண ஹேர் அண்ட் மேல் லேயர் வந்து உங்களுக்கு அவங்களோட ஒரிஜினல் ஹேர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா பேக் ஹோம் பண்ணுறேன் ஸோ சென்டர் பாஷ் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பவுன்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேக் ஹோம் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறேன் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி நான் பேச பேச என் வாய்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு ஒன்றுமோ சரியாகல பட் வீடியோஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போட்டு அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் சரி பரவாயில்ல வாய்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என்னோடய வாய்ஸ்க்காக ஸோ பேக் ஹோம் பாருங்கள் அதுவுமே நான் வந்து குட்டி குட்டி பார்ட்டிஷன்ஸ் எடுத்து தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் டில் நான் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹேர் விட்டோம் இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் நான் வந்து பேக் ஹோம் பண்ணுவேன் ரொம்ப ப்ராப்பர் பேக் ஹோம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மைல்டாக பண்ணாலே போதும் பிகாஸ் நம்ம வந்து மெஸ்ஸி பிரைட் தான் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல வால்யூம் மட்டும் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து லாஸ்ட் லேயர் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு த்ரீ டு ஃபோர் லேயர்ஸ் வரும் நீங்கள் த்ரீ லேயர்லேயும் முடிச்சாலும் முடிக்கலாம் இல்லை ஃபோர் லேயர்ஸும் பண்ணுறதும் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் லேயர்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பவுன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் லேயர் மட்டும் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அது கீழே தான் வரப்போகுது நம்மளுக்கு ரொம்ப வால்யூம் கொடுக்க போகிறதுல கீழே தான் இருக்க போகுது அப்படின்றதுனால அது வந்து மைல்டாக பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அது வந்து நல்லா ப்ராம்டாக அழகாக உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணால் லைட்டாக மைல்டாக வாரி எல்லாத்தையும் ஈவன் பண்ணுறேன் ரொம்ப அழுத்தி வாரிடாதீங்க ஒன்ஸ் அழுத்தி வாரினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அப்படியே சப்பையாக மாறிடும் நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணதுலே அர்த்தம் எல்லாம் ஆகிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அழகாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக் ஹோம் வந்து செட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லைட்டாக வந்து ஷைன் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் பிகாஸ் கொஞ்சம் அந்த க்ளாஸி லுக் வேணும் இல்லையா ஹேரில் ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் க்ளாஸி லுக்காக நான் வந்து ஷைன் ஸ்ப்ரே பண்றேன் 
எல்லா ஹேர் ஸ்டைலுக்கும் ஒரே ஹேர் ப்ரெப் கிடையாது அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஹேர் ஸ்டைலுக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு ஹேர் டெக்ஸ்சரை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து மாறும் ஸோ அதனால எல்லாத்துக்கும் ஒரே டெக்னிக் கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாத்தையும் ஹேரை வந்து சேர்த்து அதை வந்து நான் பின் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பஃப் வந்து எங்கே வேணுன்றத கரெக்டாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பின் பண்ணுங்கள் அது பஃப் வந்து தூக்கி இருக்கணுமா இல்லை வந்து கீழே பிளெண்டாக இருக்கணுமா இல்லை வந்து ரொம்ப ஹையாக வரணுமா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் ஜட்ஜ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பின் பண்ணி ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணிக்கிறேன் நீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ பேக் போர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஹேர் வந்து பேக்கில் கொஞ்சம் மீதி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் வந்து அது முதல்ல ஃப்ரண்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் பேக் பண்ணுறேன் ஒரு சில ஹாஸ்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட் பண்ணோம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த ஹாஸ்டல் எல்லாமே ஸோ இந்த ஹாஸ்டலுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ மைல்டாக வந்து நான் பேக் ஹோம் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வால்யூமே இல்லை ஸோ கொஞ்சம் வால்யூம் கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து பேக் ஹோம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் அங்கே வந்து ஸ்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய ஹேர் ஃபிங்கர் எப்படி போகுதுன்றது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணணும் ஸோ ரோல் பண்ணும்போது எப்படி ரோல் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் புல் பண்ணும்போது என்னோடய ஹேண்ட் எப்படி புல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நான் மட்டுமே வந்து பண்ணிவிட்டு நான் மட்டுமே வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக எடுக்க முடியல நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக எடுக்க பார்க்குறேன் ஸோ கீழே வந்து கொண்டு பின் பண்ணிக்கிறேன் நான் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபோர் எட் இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு முடி இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்க முடி ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அந்த முடிய மட்டும் கொஞ்சமாக நான் முன்னாடி விட்டுட்டேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம கேர்ள்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணி கொஞ்சம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப வந்து ஃபுல்லுத்தையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக புல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நான் வந்து அதை பின் பண்ணிடுறேன் இது மெஸ்ஸி பிரைடுன்றதுனால நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை மெஸ்ஸினாலே உங்களுக்கு வந்து கலைஞ்சி போன எஃபெக்ட் தான் ஸோ அதனால் மெஸ்ஸியாக இருந்தால் ஃபுல்லாகவே மெஸ்ஸியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராகவும் அண்ட் பேக்கில் ஃபுல்லாக வந்து மெஸ்ஸியாகவும் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஃபுல் மெஸ்ஸி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்காது பின்னாடி வரைக்கும் மேசியாக இருந்தால் ஓகேவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டில் மேசியாக இருந்தால் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை பட் தே வாண்ட் மெஸி பிரைட் ஆனால் ஃப்ரெண்டில் மெஸி வேணான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணிவிட்டு பேக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து மெஸி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி நம்ம அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பண்ணுமோ ரைட் ஹேண்ட் சைடும் உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு சைடும் நான் வந்து பின் பண்ணிட்டேன் ட்விஸ்ட் பண்ணி பின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக்கில் வந்து மெஸ்ஸி பிரைட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் ஹேர் ப்ளஸ் உங்களோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஹேர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹேர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கு ஆகும் ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக சிக்கு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால் அந்த அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ண போகிறீங்க மெஸ்ஸி பிரைட் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு புல் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃபுல் ஹேர் ஸ்டைலுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இது வந்து பேசிக் லெவல் மெஸ்ஸி பிரைட் அட்வான்ஸ் லெவல் மெஸ்ஸி பிரைடும் இருக்குது பட் நான் வந்து பேசிக்காக தான் பண்ணணும் அட்வான்ஸ்டாக நம்ம பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது பட் இதுவே வந்து போதுமானது தான் ஸோ இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 
கொஞ்சம் இயருக்கு உள்ள வந்து பின் பண்ணிடுறேன் அண்ட் அகெயின் வந்து இந்த சைடு திருப்பியும் கொண்டு வரேன் நீங்கள் ஒரே சைடு வந்து பண்ணக்கூடாது இந்த சைடு ஒன் டைம் அந்த சைடு ரைட் சைடு ஒன் டைம் லெஃப்ட் சைடு ஒன் டைம் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் அது மாதிரி பிரித்து 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 நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் நடுவில் நடுவில் நான் வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிட்றேன் சாரி நான் எடிட் பண்ணும் போது தான் எல்லாமே பார்த்தேன் பிகாஸ் நான் வந்து கேமரா ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நான் பாட்டு ஃபுல் லுக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எடிட் பண்ணும் போது தான் அது எப்படி வந்திருக்குன்னே நான் பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இதில் காமிச்சிருக்கேன் என் லாஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்டைல் கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சது டூ டேஸ் ஹேர் ஸ்டைல் மாஸ்டர் கிளாஸ் போட்டிருந்தேன் சித்ரா தேவி என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து வந்திருந்தாங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்து எனக்காக வந்து என்கிட்ட கற்றுட்டு போனாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ யாருக்காவது ஹேர் ஸ்டைல் கிளாஸ் வேணும் இல்லை மேக்கப் கிளாஸ் வேணும்னா நீங்கள் என்னை வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க சொன்ன கமெண்ட் என்னென்னா யூடியூப்லேயே நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுக்குறீங்க நேரில் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் வந்து பர்ஃபெக்டாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சித்ரா தேவி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னதுக்கு உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷன் கீழே கமெண்ட்ல போடுங்க ஸோ எல்லாரும் மறக்காம வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நித்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து வேறு என்ன மாதிரியான லுக்ஸ் வேணும் என்ன மாதிரியான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் வேணும் கீழே நீங்கள் அதுலேயும் கமெண்ட் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் என் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டுருக்கு ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை ட்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் புல் பண்ணுறேன் பின் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இஸ் வெரி சிம்பிள் மெசி பிரைட் பார்க்குறதுக்கான அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும் எவ்வளோ தின் ஹேராக இருந்தாலும் அந்த திக் ஹேராக நம்ம வந்து அழகாக மாற்றி கொண்டு வரலாம் இதில் மெயின் வந்து நீங்கள் பின் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க எந்த இடத்துல பின் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது மூணும் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்துடும் ஸோ மெசி பிரைட் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து முடிச்சிடலாம் ஹேர் ப்ரெப்போட சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் வந்து மெசி பிரைட் ஹேர் ஸ்டைலை வந்து ப்ராப்பராக அழகாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்தாச்சு ஸோ எண்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால் நீங்கள் எவ்வளோ ஹேர் கீழே விடணுன்றது பார்த்துக்கோங்க இல்லை கீழே விடலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை அப்படியே சுற்றி ரோல் பண்ணி பின் பண்ணிடுவேன் ரொம்ப தின்னாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் பண்ண பண்ணால் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ஹேரை நான் என்ன பண்ணேன்னா ரோல் பண்ணி தூக்கி மேலே பின் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா கீழே கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ வியூஸ் நிறைய போகுது இப்போலாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு வியூஸ் போகிறது மட்டும் எனக்கு பார்த்தாது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஹேர் ஸ்டைல் யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எண்டில் பாருங்கள் நான் வந்து அந்த ஹேரை வந்து மீதி பேலன்ஸ் ஹேரை வந்து நல்லா சுற்றி வந்து உள்ளேயே வந்து பின் பண்ணிடுவேன் ஸோ ப்ராப்பராக பார்க்குறதுக்கு நீட் ஃபினிஷாக இருக்கும்
ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களோட ஹேர் ஸ்டைலை வந்து மறைச்சிடக்கூடாது உங்க ஃப்ளவர் ஃபோட்டோ செஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு மாடலுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் நீங்க எப்படி போட்டீங்க எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால அப்பயே வந்து அவங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து காமிச்சேன் அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்பைட் என்னோட மேக்கப் ஆகட்டும் என்னோட ஹேர் ஸ்டைல் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்குமே இந்த லுக் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்க எல்லாரையும் பாக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டாடா பாய் 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 ஃப்ரம் நீத்து